ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ മിക്സാണ് നട്ട്സ് പൗഡർ എന്നും ഇതറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇത് ഒരു വയസ്സായ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെയ്റ്റ് ലോ വെയ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോ പൗഡർ മിക്സാണ് അതായത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാലിൽ അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഡെസേർട്സിലൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് ബദാമാണ് നല്ല ബദാം തന്നെ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബദാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബദാമെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോസ്റ്റായി വന്നോളും നല്ലോണം വറവ് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കരിഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ബദാം ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് പൊളിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുഴുക്കളൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ട് നല്ല റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പിസ്തയാണ് ഇത് തൊലി കളഞ്ഞ പിസ്ത ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഇതിൽ കേടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇതും കാൽക്കപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണിത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കരിയൊന്നും ചെയ്യാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പിസ്ത മേടിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ കേടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്തത് വാൾനട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കാൽക്കപ്പ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പീനട്ട് നമ്മുടെ നിലക്കടലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ വറുത്ത് പൊടിക്കാ പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പീനട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അതുപോലെ ഫുൾ ഓയിൽ വലിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കാക്കപ്പ് വീതമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പൊടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് പൊടിക്കുന്നില്ല അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ഒരു പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജാറ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മിക്സ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രവും അതുപോലെ സ്പൂൺ ആണെങ്കിലും മിക്സി ആണെങ്കിലും അതിലൊട്ടും വെള്ളമില്ലാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടി നാശമായി പോവും പെട്ടെന്ന് ഇത് പൂത്ത് സ്മെല്ല് വരാനെല്ലാം തുടങ്ങും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും പൊടിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് പിഞ്ച് സാഫ്രോൺ കുങ്കുമപ്പൂ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ വാൾനട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിലക്കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അല്പം നട്ട്സ് പൗഡറൊക്കെ കൊടുക്കണം അതായത് ഡ്രൈ നട്ട്സ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ അത് കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളൊരു പ്രായം ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ പൊടിച്ച് 
പാല് അവർക്ക് പാല് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണോ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്സ് വേവിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജ്യൂസോ ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററാണ് ഇനി ഇത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചൂടുണ്ടാവും ആ ചൂടെല്ലാം മാറി നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ല ഉണങ്ങിയ ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്കിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇത് കേട് കൂടാതെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മാസം വരെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വരെ കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും ഏകദേശം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഈ ഒരു അളവിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ ഇവിടെ നെറ്റ്സ് പൗഡർ അതായത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം